Wouah, le skin de ouf Il me le faut celui-là Vraiment stylé en effet. Maman, j'aurais besoin de ta carte s'il te plaît. Une dernière fois, promis. Avec ce skin-là, si je l'ai, je déchire tout Merci pour le soutien au créateur. Il pense que je suis nulle part, mais je suis... Partout. Les amis, vous le savez sans doute car j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais depuis tout petit, je suis un grand consommateur de jeux vidéo. J'ai clairement grandi avec et j'ai vu à quel point les jeux vidéo ont évolué au cours de ces dernières années. Clairement, on est aujourd'hui très loin de ce qui se faisait il y a 10-15 ans. En effet, ça n'a plus rien à voir. À mon époque, on ne devenait pas millionnaire en passant ses journées sur Tetris. Ça y est, le rétrograde est déjà de sortie. À croire qu'il n'a pas besoin de trouver un emploi. Bon, je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai déjà traité le sujet, mais aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver à un nouveau tournant du jeu vidéo, grâce notamment à la technologie de la blockchain. Dans cette nouvelle vidéo, les amis, on va voir ensemble comment les jeux vidéo vont très certainement évoluer et comment l'utilisation de la blockchain va littéralement révolutionner le monde du gaming, aussi bien pour les joueurs que pour les développeurs. Quoi Générique. Ok, concrètement, comment le marché des jeux vidéo fonctionne D'un côté, on a des développeurs qui créent des jeux vidéo et de l'autre, des joueurs qui les achètent. Que ce soit de façon physique, en allant acheter un disque sous jaquette par exemple, ou de façon dématérialisée. En se rendant sur le catalogue de jeux PlayStation Store ou sur Steam par exemple pour télécharger des jeux et les enregistrer sur un disque dur. Du coup, aujourd'hui, les développeurs ont quatre manières différentes de gagner de l'argent. Tout d'abord, via la vente d'un jeu, donc comme je le disais, que ce soit de façon physique ou dématérialisée. Ensuite, vient le le free to play, donc l'idée ici est que les joueurs puissent télécharger gratuitement un jeu sur un marketplace, PlayStation Store pour la PlayStation, Apple Store ou Play Store pour les jeux mobiles sur smartphone par exemple. Et les développeurs gagnent de l'argent en permettant aux joueurs de télécharger des DLC, donc du contenu payant supplémentaire pour avoir un avantage dans le jeu ou par exemple un accès à de nouvelles fonctionnalités. C'est avec des accros comme toi qu'ils font fortune, mon Jamie T'as dit quoi, Tonio Les développeurs peuvent aussi générer de l'argent en instaurant de la publicité au sein même du jeu vidéo. Et enfin vient la méthode des subscriptions où les joueurs doivent s'abonner et s'acquitter mensuellement de frais d'abonnement pour pouvoir jouer. Voilà comment l'économie du jeu vidéo s'articule aujourd'hui. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les développeurs sont confrontés à plusieurs problématiques. Déjà, il faut savoir que les développeurs sont de plus en plus nombreux à développer de nouveaux jeux. Sur Steam, par exemple, entre 300 et 400 nouveaux jeux sont publiés tous les mois. Wow, ouais, faut que j'aille faire un tour Ce qui fait que pour un développeur, ça devient extrêmement difficile de se démarquer sur une marketplace comme Steam et de se rendre visible aux yeux des joueurs. Et le deuxième problème qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, il devient de plus en plus coûteux de développer des jeux. Faut savoir aussi que quand les développeurs veulent mettre un jeu sur une plateforme comme par exemple le PlayStation Store, Steam ou encore Origin par exemple pour ceux qui sont sur PC, à chaque jeu vidéo qui est vendu, le développeur doit reverser un pourcentage à cette plateforme. Et avec cette concurrence toujours plus forte, ça devient très difficile de rentabiliser un jeu si on s'en tient aux quatre business models évoqués juste avant. Et enfin, autre point à noter, on peut voir que le marché du jeu vidéo tel qu'il est aujourd'hui commence à arriver à maturité. C'est justement que des nouveaux acteurs dynamiques arrivent sur le secteur. Du coup, les développeurs commencent petit à petit à réfléchir à d'autres moyens de monétiser leur business. Et c'est là qu'on va parler de la blockchain. Quand il s'agit de dépouiller des pigeons en sans défense, il ne manque pas de d'idées, c'est vos tours. J'ai pas très bien compris. Donc pas que je suis trop vieux pour ça, mais ça me dépasse un peu. Alors le fossile, tu vois, pas évident d'être à la page numérique quand on est un vieux grimoire. Si vous êtes un joueur de jeux mainstream comme FIFA, Call of Duty, GTA ou Assassin's Creed par exemple, vous avez sans doute l'habitude d'acheter un jeu à sa sortie. Carrément Jordan, faut que je précommande même Et puis dès qu'un nouvel opus sort un an après, vous rangez l'ancien jeu dans sa boîte et il y reste pendant des années à prendre la poussière. Ou alors vous allez le revendre dans un magasin de deuxième main comme à Micromania ou Easy Cash pour quelques euros pour pouvoir rentabiliser un peu l'achat de votre nouveau jeu. La dernière fois chez Micro Rachat, ils m'ont donné 2 euros pour mon FIFA. Du coup, tous les efforts que vous avez mis dans le jeu, toutes les heures que vous avez passées à débloquer de nouveaux objets, de nouveaux défis, tout l'argent que vous avez dépensé pour acheter des super DLC comme des skins ou des avantages spéciaux par exemple, eh bien tout ça, ça finit à la poubelle à partir du moment où vous arrêtez d'y jouer. Je rachète tous vos comptes d'Office et World of Warcraft à des prix vraiment 
honorable. Rejoignez-moi sur Discord. Attendez, attendez. Vous allez me dire que le zèbre blond est à la page, lui Mon vieux Tonio, bien sûr que oui, un entrepreneur à succès est un entrepreneur qui se renouvelle. <rire> Vends pas la peau de l'ours avant avant, vends pas la peau de l'ours avant de mettre la charrue, ouais Et le plus frustrant, c'est que vous devez tout recommencer à zéro quand vous achetez le nouvel opus du jeu. Si on prend un joueur de FIFA 2021, par exemple, qui claque tous les mois 50 euros sur Ultimate Team pour ouvrir des packs de joueurs aléatoires pour construire son équipe et tenter d'avoir de bons joueurs. Bien concrètement, dès que FIFA 2022 va sortir, les 50 balles par mois qu'il aura claqué pendant un an et tous les efforts qu'il aura mis pour avoir une super équipe Ultimate Team eh bien, tout ça, ce sera perdu. Parce que forcément, s'il achète FIFA 22, il ne jouera probablement plus jamais au 21. Donner à cet homme un pigeon d'or pour son argent perdu à jamais. Et maintenant, si je vous disais que toutes ces heures passées devant l'écran, tout cet argent dépensé dans des jeux qui deviennent obsolètes au bout d'un moment, il était possible de les récupérer. Comment ça, Jordan Typiquement, c'est une des choses qu'il sera possible de faire avec la blockchain et un projet que je suis de très près et qui va, je pense, devenir incontournable du jeu vidéo. Ultra Game. On suit ça de près aussi, Jordan. L'idée avec Ultra, et c'est qu'une chose parmi tant d'autres, est d'offrir un moyen pour les joueurs de capitaliser sur leurs heures de jeu. Alors comment ça va fonctionner concrètement En fait, Ultra va fonctionner un peu comme Steam, c'est-à-dire que les joueurs pourront se connecter à une plateforme sur laquelle ils auront un catalogue de jeux qu'ils pourront acheter via une crypto-monnaie, les UOS. Les quoi J'espère que ma mère en a dans son sac à main. Concrètement, pour avoir des UOS, il faudra simplement payer avec sa cartes bancaires en euros qui seront transformées automatiquement en une valeur UOS équivalente. Ouf C'est bon, elle a une carte bancaire. Je connais les numéros par cœur en plus. <rire> Avec ces UOS, vous pourrez donc acheter n'importe quel jeu sur la plateforme Ultra et réaliser n'importe quelle transaction comme pour acheter des DLC par exemple. En fait, le principe est le même que sur Fortnite, en achetant des crédits V-Bucks avec des euros. Les V-Bucks vous permettent d'acheter par exemple de nouveaux skins pour rendre votre expérience de jeu un peu plus hype et vous démarquer des autres joueurs. Je les ai tous C'est moi le PGM dans Fortnite Sauf que là, avec les UOS, tout va reposer sur le principe de la blockchain et les NFT. Pour ceux et celles qui se demandent c'est quoi un NFT, je vous renvoie à une de mes vidéos déjà sorties. N'hésitez pas à y faire un tour et lâchez vos plus gros pouces bleus. Si vous avez loupé cette vidéo, Vidéo, on vous a grillé et c'est que vous n'êtes pas abonné. Pensez-y. Mais pour faire simple et dans ce cas précis, un NFT, c'est une sorte de licence qui existe sur la blockchain et qui vous donne droit au jeu. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au juste Eh bien, quand vous allez acheter un jeu sur la plateforme Ultra, vous allez recevoir le NFT qui correspond à votre licence du jeu et le jeu apparaîtra dans votre catalogue de jeux téléchargé sur cette même plateforme. UOS, NFT, PGM, vous commencez à être fatigant. J'en ai RAF de vos acronymes. Et PLS, tu connais Le fait que vous obtenez le NFT du jeu signifie que vous êtes le détenteur du jeu. Et que si vous en avez marre de jouer à ce jeu, eh bien, vous pourrez très facilement le revendre à un autre joueur sur le Marketplace Ultra en échange du OS. Ces UOS pourront donc être réutilisés pour acheter d'autres jeux, ce qui a un intérêt à la fois pour les joueurs et pour les développeurs. Et oui, un NFT fonctionne comme un script. Pour faire très simple, le développeur du jeu, en créant le NFT, peut le programmer et imposer certaines règles comme si le joueur achète le jeu, il est autorisé à le revendre au bout de six mois mais devra reverser 30% de son prix de vente aux développeurs. Là où c'est intéressant pour les développeurs, c'est qu'ils pourront continuer à percevoir de l'argent entre chaque transaction. Alors qu'aujourd'hui, si un joueur revend son jeu à Micromania et qu'un autre joueur achète ce jeu de deuxième main chez Micromania, puis le revend à son tour, etc., eh bien les développeurs ne touchent pas un centime. Alors que le même jeu aura servi pour 2, 3, 5, 10 joueurs différents. Et c'est donc un très bon moyen pour les développeurs de récupérer des sortes de royalties et donc d'améliorer leur prospérité. Et les NFT pourront également s'appliquer à tous les DLC. Si on se dirige vers cette technologie, dites-vous bien qu'en tokenisant des DLC et en leur attribuant à chacun un NFT, chaque add-on que vous allez acheter pourra vous appartenir à vous et seulement vous. Ça, c'est vraiment lourd Ce qui implique, par exemple, que si vous jouez 200 heures à un jeu pour débloquer un skin unique, eh bien, ce skin vous appartiendra de façon immuable. Et vous pourrez parfaitement le revendre sur le marketplace pour récolter des UOS ou même réutiliser ce skin unique dans un autre jeu. Du coup, tout ce que vous débloquerez ne sera donc pas perdu et pourra même être revendu. Ça va me changer la vie Ce qui pourrait changer ta vie, c'est de retourner à l'école, mon JB. Ta mère serait enfin fière de toi Vous pouvez même vous amuser à faire du trading de NFT en achetant des objets rares sur le marketplace et les revendre quand leurs valeurs augmenteront. En 2021, tout n'est qu'investissement et spéculation. T'achètes encore des jeux à gratter, vieux ragondin C'est presque la même chose. 
C'est pas moi, c'est Monique Elle me rend fou à gratter ses merdes Non, rien, ma libellule. Je disais que tu m'as un rendez-fou à tomber par terre. Fou d'amour, bien sûr. Et rien que ça, ça va changer et bouleverser énormément de choses sur votre manière de jouer et sur l'économie du jeu vidéo. En ce moment, il y a un mode de jeu qui fait fureur dans le monde du gaming. GTA RP. Bon, vous connaissez tous la licence du jeu vidéo GTA. Bien sûr, c'est de la bombe, j'écrase tout le monde dans ce jeu. Mais pour ceux ou celles qui ne connaissent pas GTA RP, il s'agit d'un mode de jeu au sein de GTA qui permet à un groupe de joueurs de se réunir sur un même serveur et de définir leurs propres règles pour jouer un rôle. Chaque joueur a son avatar et son personnage dans le jeu. Tous peuvent communiquer et réaliser des défis. Et généralement, l'objectif est de créer une réalité alternative numérique, c'est-à-dire d'interagir en société avec les autres, aller travailler dans le jeu pour gagner des crédits et s'acheter une voiture, une maison pour pouvoir manger et boire pour ne pas mourir. C'est comme une deuxième vie, c'est le feu Tu devrais plutôt penser à réussir la première, gamin. Vous êtes donc dans un monde virtuel où vous pouvez faire des choses courantes de la vie réelle. Bon, je vais aller extrêmement loin, Quoique, mais imaginez qu'un jeu comme GTA utilise la blockchain et les NFT. Jusqu'où ça pourrait nous amener À notre perte Tout d'abord, si on prend l'exemple de GTA RP, chaque joueur pourra créer des modes de jeu qui leur appartient, régis par leurs propres règles. Ce mode de jeu pourra être vendu sous forme de NFT à tous les joueurs souhaitant rejoindre ce monde alternatif. Dans ce monde alternatif, les joueurs pourraient par exemple acheter des métaverses, donc des NFT type parcelles de terrain où ils pourront bâtir des maisons en NFT. Un monde dans lequel les joueurs réaliseront des missions ou un travail pour récolter de la crypto-monnaie pour acheter des NFT type vêtements ou se divertir comme assister à des concerts virtuels de célébrités réelles. Wow, je vais me lancer dedans à fond là Je vais faire un max de cash Et imaginez même si des marques venaient à y mettre leur nez. Je sais pas, imaginez vous vous baladez dans la ville avec votre personnage et puis vous décidez de flamber quelques crédits pour vous acheter une paire de chaussures Nike NFT. Donc une paire de chaussures virtuelles uniques, originales qui vous appartient et certifiée par sa présence sur la blockchain. Ou bien une montre de luxe Breitling à laquelle il est rattaché un NFT pour dire « Regardez comme je suis riche et fort dans le jeu, admirez mon prestige. » Préfère l'avoir dans la vraie vie la montre de luxe. Imaginez que dans le jeu, un samedi à 20h, vous dépensez 50 US pour acheter un ticket pour assister virtuellement au prochain concert de Beyoncé. Et que uniquement 300 personnes auront le privilège d'assister à ce concert unique grâce encore une fois au NFT. J'y vais direct Et imaginez une conférence de Steven Soul dans le jeu pour seulement une poignée de revenards. <rire> non, c'est nul ça Je ne te permets pas, petit malotru Eh bien, tout ça existe déjà plus ou moins sous différentes formes. Travis Scott, un rappeur américain, a rassemblé 12,3 millions de téléspectateurs sur Fortnite pour un concert privé en live le 23 avril 2020. On y voyait un avatar géant du rappeur interpréter un medley de ses meilleurs tubes avec, en bonus, un hit inédit. chose que Travis Scott n'a pas encore fait. Ah ouais Oui, vous pouvez vous abonner à cette chaîne avant lui en cliquant sur ce magnifique et rectangulaire bouton rouge. C'est plus du forçage à ce niveau, c'est de la mendicité. Du coup, demain, si vous voulez assister à un concert virtuel dans un jeu, vous pourrez acheter un ticket d'entrée qui est en fait un NFT et qui vous donne le droit d'assister à ce concert. The Sandbox, vous connaissez C'est un jeu vidéo RPG dans lequel les joueurs peuvent bâtir des mondes virtuels et plus précisément des métaverses. Ce jeu fonctionne à travers la blockchain et les joueurs peuvent construire des bâtiments, à condition qu'ils possèdent la parcelle du terrain. Moi qui suis dans l'immobilier, c'est peut-être un jeu fait pour moi, ça. Je vais t'aider, Tonio. On va faire plein de tunas avec ce jeu. Pour devenir propriétaire d'une parcelle de terrain, il faut évidemment acheter le NFT qui lui correspond. Et bien évidemment, des marques ont profité de l'engouement autour du jeu pour s'approprier un maximum de parcelles et ainsi être bien visible sur toute la carte. Pour les marques, c'est pareil. De plus en plus de marques se lancent dans les NFT pour vendre des produits virtuels uniques, comme Nike par exemple. Et d'ailleurs, la célèbre marque de montres de luxe Breitling a lancé dernièrement une gamme de montres unique avec NFT comme certificat d'authenticité sur la blockchain. Bref, tout est possible. Et peut-être que demain, en vous baladant dans les rues de GTA, vous pourrez peut-être acheter des sneakers Nike ou une Breitling, puis aller dans une boutique Bucati d'à côté, vous acheter une version numérique limitée de la voiture et écraser des personnes dans la rue. C'est ça qu'on veut Comment voulez-vous que la jeunesse ne soit pas pervertie avec cette société pareille C'est la décadence avant l'hécatombe Va prendre un suppôt et te reposer un peu, Nostradamus. T'as l'air un peu fatigué, là. Bon, ça m'étonnerait que Bugatti participe à ça pour son image de marque, mais une marque comme Tesla pourrait 
pouvez tout à fait jouer le jeu. On connaît l'intérêt d'Elon Musk pour les crypto-monnaies et les NFT. Mais vraiment, avec la blockchain et les NFT, les jeux vidéo peuvent être encore plus immersifs qu'ils ne le sont déjà aujourd'hui. Et un vrai commerce peut être mis en place à travers les jeux vidéo. Aujourd'hui, les jeux achètent des licences pour faire apparaître des marques in-game. Mais peut-être que demain, les joueurs pourront eux-mêmes faire des achats réels dans le monde virtuel. Et encore plus Tu vas la fermer, ouais Marre d'entendre un caniche japper en fond, là On peut vraiment tout imaginer. Bon. Pour l'instant, à la date où sort cette vidéo, il y a encore quelques problèmes à régler, notamment du côté des blockchains et leurs méthodes de fonctionnement extrêmement énergivores et coûteuses, comme la blockchain Ethereum par exemple, sur laquelle sont créées la majorité des NFT. Même si la technologie est incroyable, faire tourner une blockchain de ce type demande encore énormément de force de calcul. Ce qui fait que pour l'instant, il est compliqué de mettre en place ce genre de jeu full NFT. Mais je reste persuadé que très rapidement, quand les blockchains seront au point en termes d'énergie, et je sais qu'Ultra travaille justement sur ce type de problème, c'est très clairement vers ça que les jeux vidéo tendront à se développer. Je pense sincèrement que les NFT et la blockchain pourraient révolutionner pas mal de choses dans la société de demain. Et ça fait peur comme je le disais dans ma vidéo sur les NFT, les possibilités sont infinies. Je pense qu'il y a dans toutes les technologies du bon et du moins bon, mais qu'il faut rester très attentif à ce qui est en train de se passer. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire. Soyez pas timide, ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Le sujet est vraiment très large et c'est vrai que je n'ai pas pu euh, tout traiter dans une seule vidéo. Si jamais vous voulez un deuxième épisode pareil, dites-le moi en commentaire. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Jordan Draco. Peace. Maman, cette fois-ci, je sais ce que je veux et je vais devenir riche, riche. Je vais construire des maisons virtuelles dans un monde virtuel et devenir millionnaire. Mais si, je te promets, c'est hyper simple. Il suffit que je fasse comme d'habitude et tu vas voir, on va déménager. Comment Bah c'est simple pour commencer, j'ai besoin de ta carte bleue. Mais c'est la dernière fois, je te promets, je te promets. <rire> je suis <rire> Je ne pas payer mon gars. Oui, je cours, je cours. <rire> Générique. Ou de façon démarrer. Ou de façon démarrer. Ou de façon démarrer. <rire> Maman, j'aurais besoin de ce skin. Ah non, merde. C'est quand je suis cool, je vois. <rire> NFT et les jeux vidéo. <rire> ouais. Je suis câblé. Moi, ça va, je mange les brioches. Ah oh non, McDo, c'est bon. Il m'a donné envie, Alex. Attends, non. <rire> Merde. Si. Avant d'arriver, je suis allé manger un McDo, c'est pour ça. Un moustique, là. Ah, j'ai vu. <rire> oh putain, je me suis prolongé un cheveu. Mais pour ceux. Naï. Naï. Et peut-être. Naï. T'as le crachat. Mais vraiment. J'aime bien qu'il te retient de rire.